ஒன்று கூடி தேவாதி தேவன் தேவர்களின் தலைவன் முக்கண்ணன் ஈசனிடம் சென்று முறையிட்டார்கள் தேவர்களை காக்கும் பொருட்டு அசுரர்களை அழிப்பதற்காக முக்கண்ணன் ஈசன் பூலோகத்திற்கு வந்தார் அசுரர்களை அழிப்பதற்கு சில காலம் ஆனதால் இங்கேயே தங்க நேரிட்டது அதனால் உமையவள் ஈசன் மீது கடும் கோபம் கொண்டிருந்தார் உலகையே முக்கண்ணால் எரித்த ஈசன் உமையவள் பார்வதியின் கோபத்தை எரிந்து தனது மைத்துனன் பார்க்கடல் நாராயணனை தூது அனுப்பினார் நாராயணனும் பார்வதியை சமரசம் செய்ய தைலைக்கு சென்றார் எந்த பதிலும் இல்லாததால் நாராயணனும் திரும்பி வந்தார் மற்றும் ஒரு முறை முயற்சித்துப்பார் என ஈசன் விளம்ப திரும்பவும் சென்றார் இம்முறையும் ஏமாற்றமே வெகுண்டெழுந்தான் ஈசன் வீர் கொண்டு கிளம்பினான் பிரகன்ன இருவருக்கும் திருக்கல்யாணம் தான்
விளையமா <laughs> <laughs> நினைக்கிற <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பணம் எங்க போகுது விலைய சொல்லிட்டு பணத்தை என்றது என்னப்பா புதுசா கேக்குற எட்டு தாள் கொடுக்குறேன்ப்பா ம் அதுக்கு உள்காட்டுல இருந்து எவனா காதுல கடுக்கம் போட்டு வருவான் அவங்ககிட்ட சொல்லு ஆடு சின வைக்கும் போதே குட்டியோட இடம் எங்களுக்கு தெரியும் அதான் தோல் விலையெல்லாம் ஏறிடுச்சுல ஏதோ கீரவாடி கோணாரு காணும் உங்ககிட்ட வந்தா நீ நமக்கே சலாம் அழைக்கு சொல்ற இந்த பணம் தாள் வச்சுக்க பணம் பத்து வேணா கேட்டு வாங்கிக்கணும் இப்படி பொட்டுல அடிச்ச மாதிரி பேசக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு வியாபாரம் பண்ண முடியுது நாளை முன்ன வர வேணாமா இதுவே நட்டம் தான் 
என்னப்பா தாள் அப்படி பாக்குற தாள் பூசா இருக்கு அதான் பார்த்தேன் ஏப்பா கல்லு நோட்டு போலங்க நான் என்ன திருட்டாட்ட வாங்கி வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சே சே கோச்சுகாத பாய் நான் வரட்டா ஏப்பா குருவி இப்படி வாரம் ஒன்னொன்னா கொண்டாந்து கொடுக்குறியே மொத்தமா ஒரு டெம்போ பிடிச்சி ஏத்திடலாம் இல்ல சொல்றது சொல்லவும் பாய் அத செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும் சரமா இந்த ஒன்ன கொண்டு வந்து உங்கள்ட்ட சேர்க்கறதுக்கு நான் பட்ட கஷ்டம் எனக்குல தெரியும் நீ மஞ்சத்தேச்ச கல்ல எடுத்த கொல்ல பக்க நட்டு வளர்த்த மட மட அந்த கல்ல பூக்க சாயம் போக வருஷா <laughs> <laughs> ஆதி <laughs> வணக்கம் லட்சுமி கொஞ்சம் குடிக்க ஜலம் கொண்டு வா 
எத்தனை மணி பஸ்ஸுக்கு வந்தீங்க காத்தால நாலு மணி பஸ்ஸுக்கே வந்துட்டோம் அப்படியா கோவில் பார்த்தேதாரர் நமக்கெல்லாம் படி அளக்கிற வாய்வா தான் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க அந்த ஈஸ்வரன் தான் நமக்கெல்லாம் படி அளக்கிறவன் இந்தாங்கோ வீடெல்லாம் பிடிச்சிருக்கா பக்கத்தில் இருக்கிற வீடு இதை விட பதினஞ்சு குடி அதிகம் உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த சாமிநாத ஐயர் அங்கதான் இருந்தார் அவர் குடும்பம் பெருசு நீங்க ரெண்டே பேர் தானே இதே போதும் நினைச்சேன் எங்க பிள்ளை கும்பகோணத்துல இவா தொப்பனாரத்துல தங்கி படிச்சுருக்கான் அப்படியா பார்த்தா நம்பவே முடியலையே சின்ன வயசுலே கல்யாணம் பண்ணிண்டே தண்ணியை உப்பு கரிக்குது நல்ல கிணத்துல இருந்து ஒரு லைன் எடுத்து போட்டுவிடு அப்புறம் நம்ம பொண்ணுசாமி ஆசாரி கூப்பிட்டு இந்த ரீப்பர் எல்லாம் சரி பண்ண சொல்லு புது ஊரு மனுஷெல்லாம் எப்படி இருப்பாளோ நினைச்சோம் எங்க குறைய சாமி கிட்ட சொல்றது நீங்க உங்களை ஒரு குறையும் இல்லாம வச்சுக்கிட்டாதான் அந்த ஈஸ்வரன் என்னையும் இந்த ஊரையும் நல்லா பாத்துக்குவான் கோயில ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு பாத்துட்டு அப்படியே கிளம்ப வரங்க அனுப்பிச்சுட்டு வந்து என்ன பாக்குறீங்க ரெண்டு நாளா மூட்டு வலி அதான் மிளகு தூக்கலா போட்டு ரசம் வச்சு சாப்பிட்டா வலி பறந்து போயிடும் வரட்டுங்களா வாங்கடா என்ன மாணிக்கா யா வணக்கம் யா உங்களுக்கு லெட்ரு ஒன்று வந்திருக்கு வண்டியை பார்த்தேன் அதான் இங்கே கூப்பிடலாம் வந்தேன் சரி நிகழ் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சகம் கோயில் நிர்வாகத்திற்கு புதிய சட்ட திருத்த எண் நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டின்படி தமிழ்நாடு அரசின் எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்து கோயில்களையும் திருப்பணி நிலையங்களையும் அரசாங்கத்தின் இந்து அறநிலையத்துறையின் கீழ் நிர்வாகம் செய்ய முடிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி அனைத்து கோயில்கள் திருத்தலங்கள் அறநிலையத்துறையின் கீழ் வந்துவிட்டது தங்களது நிர்வாகத்துக்கு உட்பட்ட அருள்மிகு ஆதி பரமேஸ்வரர் ஆலயம் சம்பந்தமாக இரண்டு முறை கடிதம் அனுப்பியும் இவங்களுக்கு ஒரு வேலையா இல்லை இரு சாப்பாடு போட்டு வர ஒழுங்கா <laughs> 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 என்ன பண்ணாலும் கண்டுக்காம வா சரி சரி பேச்ச மாத்து 
காட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு என் பின்னாடி கையை கட்டி சும்மா வந்துட்டு இருக்க புதுசாதான்க்கு <laughs> சொல்ற <laughs> 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 அப்படியா இவனும் வேலைக்கு ஆகல ஆனங்கிட்ட போய் நாமளே தான் வாய் தொடர்ந்து கேட்கணும் போல இருக்க என்ன சித்துப்பே எல்லாம் எனக்கு தெரியும் தெரிஞ்சுதான் போறேன் அடா நம்ம போதலையும் வரான் அப்புறம் என்ன என்னப்பா குருவி பாக்குறதுக்கு சினிமா ஆக்டர் விஜய் மாதிரியே இருக்க அப்படியே சொல்ற என்னப்பா அது இருக்கட்டும் வேற கருக்க எங்க போற நம்ம பொண்ணை பழத்துக்கு நெல்லு அழுது போறதான் என்னப்பா நீ வேகாத வேலை எப்படி போற வா ஒரு கூடி சாப்பிட்டு போலாம் இப்பதான் பா வீட்டுல மோர் குடிச்சிட்டு வந்தேன் அட வாப்பா ஒரு <laughs> 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 அவர் <laughs> 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 ஓடி போ போறேன்னு என்ன வண்டியோட்டு வேற இடத்துல வேலை சொல்லி வச்சிருக்கேன் 
பாப்போம் அக்கா ப்ளீஸ் கா இனி குடுங்க என்ன கொடுக்கா புள்ளி குடுத்துறங்க மாமனுக்கு மாமஞ்சி கி மிஞ்சி கிரி தரது சுட்ட பலாக்கோட்ட இருக்கு வேணுமா ஐயே வேணா வேணா அது உங்க அப்பா கிட்ட குடு ஏன்டா வேணாங்கற ஆசையா தரங்க இதுல வாங்கி வெச்சுக்க வேண்டியதானே சரி சரி நீ ஆட்ட உலக்கு வத 1200 ரூபாயா தான் பாய் கொடுத்தா ஆனா கிளவி 2000 ரூபாய் போகுன்னு சொன்னது சரி திருட்ட அடுக்கத்துக்கு மேல அவன் கொடுப்பான் இல்ல நகரு கரகாட்டக்காரன் டேய் கருவமணி போய் படம் மத்தன சொல்லவே மாட்டறான்டா ஆறு மணிக்கு தான் நட படம் அதுக்கு என்ன இப்ப முக்கியமான உங்களுக்கு எப்ப வேணாலும் படம் போடுவாங்களா தெரியுமா இருக்காரு <laughs> ஏய் பாண்டி அக்கா பாக்குறா நல்லா ஆறா ஏய் மறுபடி பாக்குறா நல்லா ஆறா ஏய் ஆபரேட்டர் ஏய் என்னன்னு போய் பாத்துடா ஆ சரா டேய் இங்க வா டேய் நாயந்திரனே வந்திருக்காரா என்னடா அதெல்லாம் இல்லனா படுத்த போலனா வாய்ப்பு ன்னு சொல்லி மறக்கனானா அதானா போட்டான் மூணு பாயிண்ட் முருக்கு வாங்கல மாடா எங்கடா அது டேய் குருவி அண்ணே வாடா லவ் போஸ்டர் பார்த்தானே அதான் படம் பார்க்கலானே டேய் கையில ஊத்துறா என்னடா வெள்ளை அம்மா ஊட்டு காசு மஞ்ச குளிக்குதா இல்லனே சத்தியமா அது பாய் விட்டு காசுனே என்னடா இனிப்பு என்னடா வாய் வரத வாயில இருக்கும் வந்து கைய வைக்கற போன் வீட்ல ஏதா கைய வச்சானா இனிமே மேல கையை கிய வச்ச குருவி அப்புறம் எல்லா வேலையும் ஒரே கையில தான் செய்யணும் குருவி விட்றா நீ சொல்றன்னு விட்டு போறானே தொலைச்சிடுவேன் டேய் அவன் தான் கை வைக்கிறான் பார்த்து சும்மா இருப்பியா திருப்பி விட வேண்டிதானே உன் கை என்ன பூ பறிச்சுட்டா இருந்துச்சு அஞ்சரைக்குள்ள வண்டி அண்ணே இந்த வண்டி எப்போ நான் வரும் இல்ல மணி அஞ்சாச்சே இன்னும் அரை மணி நேரம் தான் இருக்கேன்னு கேட்டேன் அண்ணா அமைதியா இருக்காரு ஒருவேளை கோபமா இருக்காரோ சரி வா அப்புறமா வந்து படத்தை பார்ப்போம் குஜிலி குட்டி மலரு என்ன சாப்பாடு கில்லி போட்ட சாம்பார் வச்சிருக்கேன் வாங்கப்பா சாப்பிடலாம் நான் சாப்பிட்டேன் அம்மா புளிச்சுக்கிற கிடைஞ்சிருந்தா நீ சாப்பிடு ஐயோ இவன் வேற வந்துட்டான் நிம்மதியா ஒரு வாய் சாப்பாடு சாப்பிட முடியுதா வீட்டுக்குள்ள சுடுதனி இருக்கு மூஞ்சில ஊத்தி விட்டுருவேன் ஒழுங்கா கிளம்பி போயிரு கா வெறியில பனி பெய்து கா இந்த ராத்துல எங்க கா போவேன் எங்க வேணாலும் போ ஆனா இங்க வர வேலை வச்சுக்காத மரியாதையா போயிரு கிளம்புடா வந்து படுத்தா பனி ராத்திரியே 
நேரம் ஆச்சு நீ போக வேண்டியதானே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏன் ஏன் வீட்ல நாலு சண்டை உண்டா இருக்குங்கறியா என்னக்கா நீ நம்ம வீடு எனக்கு தெரியாத அண்ணா அரிசியை குடுத்துட்டு வரப்ப படிய கலாநவீன் தானே நீ உன்ன பத்தி எனக்கு தெரியாது எந்திர ஐயோ என்னக்கா நீ சத்த நேரம் தூங்கலானே விட மாட்டியா ஆளு பாரு மூஞ்சி மோவரை வாடி போலாம் டேய் தூக்கல சாப்பாடு வச்சிருக்கேன் சாப்பிட்டீங்கே கடை சரி சரி போ ஏங்கா இது பொடி மட்டும் விட்டு சேவை தானே இப்பதானடா சொன்னேன் கம்பெனி கிடக்க மாட்டியா நீ நீ வாடி இதெல்லாம் திருந்தாத ஜென்மா கோலியை திருடி தின்னு விட்டு எவ்வளவு சுகமா காதை குறைஞ்சிட்டு இருக்கேன் பாரு ரெண்டு லட்சம் எவ்வளவு இப்படி அநியாயமா அடிச்சுட்டானே கேட்டா இவன் சண்டைக்கு ஏறுவேன் கேக்காட்டி அவ சண்டைக்கு வருவான் காலங்காத்துல கழுத்து திருட்டானே மூணு வருஷமா பொத்தி பொத்தி வளர்த்தனே ஒரு காடு கரைக்கு கூட போக முடியல இப்படி பண்ணிட்டு உக்காந்துருக்கானே என்ன பண்றது புரியல ஏ படி மாட்டா என்ன பிரச்சனை உனக்கு என் பாத உன் என்னப்பா பண்ணிச்ச பத்து மணி வரையும் கத்தி கூப்பாடு போற கோழியை வச்சுக்கிட்டு கேண்டவர் வந்து கேப்பியா நீ ஏன் நல்ல சாவு சாவ மாட்டா வருஷம் பூரா ஐயனார் சிலையாட்டு இப்படியே உட்காந்துரு மூணு வருஷம் பொத்தி பொத்தி வளர்த்த சாவடா போடா என் பிள்ளை வந்தப்ப கூட விருந்துக்கு அதை ஒழிச்சு ஒழிச்சு வளர்த்துறப்பா சரி போச்சுப்பா என்னடா குருவி காலங்காத்தா எப்படி பிரச்சனை பண்ணிக்கோ குழந்தைன்னு கத்துற கோழி காரணம் ஏன்ட்ட வந்து கேக்குறாண்டா டே மாப்பிள என்ன மாமா வந்து ஒரு கை புடுறா வர என்ன காயில் கட்டிட்டு வரையா மாமா நம்ம இது புதஞ்சிருச்சு புதுசு வாங்கலாம் போனா யானை விலை குதிரை விலை சொல்றானுங்க சரி ஒரு வருஷம் ஓன்னதான் நாலாயிரம் ரூபா இதுவே கிடைக்க மாட்டேது தூக்கு மோட்டார் வச்சு பண்ணி பாக்குறதுக்கு பேசாம இறப்பு மாதிரி வாங்கலாம் போட்டுக்கு வாடா வாடா சீக்கிரம் வாடா ஏறு மேல ஏறு வர்றா கேட்ட கேட்டுக்கு மோட்டார் நல்லா விக்குதுன்னு டேய் இந்திர டேய் எங்கட போற ஏய் கிருஷ்ணாபுரம் வரைக்கும் எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு நீ வீடு போடா போ <laughs> 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 இது ஒரு கை பிடிங்களே இதுல வேணா துடைச்சுங்க 
வேண்டாம் என்கிட்ட கரைச்சு பிறகு காசு <laughs> வெறும் அஞ்சு ரூபா வச்சுட்டு தான் பிக்கால் இந்த தெடுத்துறாளா எங்க போச்சு ஏங்க இதான் பாருங்க ஐயோ ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க பரவாலிங்க நீங்க ஒரு ஹெல்ப் பண்ணீங்க நான் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணேன் அவ்வளவுதானே இதுல என்ன இருக்கு ஐயோ அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க இதுல தான் எக்ஸாம்க்கு கட்டேன் 1500 ரூபாய் வச்சிருக்கேன் 1500 ரூபாயா இங்க பாருங்க ஏ மாத்திட்டடா குருவி தாலுகா ஆபீஸ் தம்பி ஏதா நல்ல தம்பி இருக்கறதால திருப்பி கொடுத்துச்சு இது இன்னொருத்த நான் வந்து திருட மேல அமுக்கிட்டு போய்ப்பா இவன் ஒருத்த திருட திருட தெரிஞ்சு சொல்றானா தெரியாம சொல்றானா காசரம் பத்திரமா வச்சுக்குமா டிரைவர் அண்ணா அந்த செட்ட தட்டி விடுறதே பேருங்க கிருஷ்ணவேணி நல்லா இருக்கு எங்க படிக்கிறீங்க தாலுகா ஆபீஸ்ல இறங்க நான் வரேங்க டா ஏறு 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 டவுன் டிக்கெட்லாம் சில்லற கையில எடுத்து வச்சுக்க ஏறு ஏறு ஏங்க ஆ பரவால இந்த பா 3000 ரூபாய் இருக்கு அஞ்சா ஸ்பர் மோட்டருங்க ஏதாவது போட்டு கொடுங்க அப்பா காயில் எல்லாம் வீக்காக இருக்குது இங்கே பாரு இந்த மோட்டர் வாங்குறதுக்கே ஆள் இல்லை அவ்வளோதாப்பா தர முடியும் கிளம்பு கிளம்பு கஷ்டத்துக்கு தான் அப்படியே மாற்றுறானுங்களே ஏப்பா கணேசா அவனுக்கு என்ன கஷ்டமோ இறக்கிற மோட்டரை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போகிறான் கொஞ்சம் சேர்த்து கொடுக்கலாம்ல திருட்டு வந்த மோட்டருக்கு அவ்வளோதான் சார் கொடுக்க முடியும் என்னையா சொல்கிற அவன் திருட்டு பையன் சார் எல்லா பொருளையும் திருடிட்டு வந்து விற்கிறதா சார் அவன் பொழப்ப ஓரமா பத்திர மணி பாட்டுப்பா இன்ஜினை கழட்டிட போறானுவா சும்மா சொல்லடா நீ அவளை மாதிரி பார்த்துருக்க முடியாது தேவதடா போதுண்டா காதல ரத்தம் வர போகுது காலையில இருந்து எத்தனை தடவை சொல்லுவ அந்த பிள்ளைய பார்க்க தானே வந்திருக்கோம் கொஞ்சம் பொறு வண்டி வரட்டும் ஏய் நேற்று நேரில் பஸ் வந்துருச்சேடா வருண்டா எடுக்க கொஞ்சம் லேட் ஆயிருக்கும் என்ன மாப்பிள வாமா நம்ம மட்டிக்கியா நமக்கு பேங்க் வரைக்கும் ஒரு வேலை இன்னைக்கு தான் லோன் தரேன் இருக்காங்க ஒரு தள்ளி உட்கார் தள்ளி உட்கார் கட்டிக்கடா <laughs> சுட்ட பலா கட்டையும் சூமன கரும்பும் கொடுப்பான் அதை வச்சு குடும்பம் நடத்திக்க டேய் அவன் கட்டிக்குவான்டா நீ போடா டேய் 
நீ நாசமா போயிருவ நீயும் நாசமா போயிருவடா டேய் எங்க பஸ் வந்துச்ச போட போட ஏய் பாண்டே கொப்பே உன டைவர் ஆக்கி பாக்கணும் ஆசை பண்றான்டா இவங்க கூட சேர்ந்தா நான் எதுவுமே ஆக மாட்டேன் இப்படியே ஊர சுத்திட்டே தெரிய வேண்டியதான் ஏன் புள்ள போய் ஊள முக்கிங்கறான் இவனுக்கு எந்த சிமில இருந்து ரதி வரான்னு பாக்குறேன் எங்கடா ஆளே காணோம் நல்லா பாத்தியா இந்த பஸ் தானா டேய் இந்த பஸ் தான்டா ஒருவேளை லீவா இருந்துச்சுனா டேய் நீ வெளிய கிளம்ப தானே காலேஜ் எப்படி லீவா இருக்கும் ஒருவேளை அந்த பக்கம் எப்படி இருக்கு ஆளா நல்லா தான் இருக்கு ஆனா ஏதாவது பாத்தியா இதானே வேணாங்கிறது அட விடுறா உனக்கு கால்ல எனக்கு தங்கிச்சு தானே ஆமா பேரலாம் விசாரிச்சியா கிருஷ்ணவேணி ஆனா நான் செல்லமா வேணி வேணி தான் கூப்பிடுவேன் பர்ற பர்ற அதுக்குள்ளயா என்ன படிக்குதா என்ன படிக்கும் தெரியல ஆனா காலேஜ் படிக்குது தாலுக் ஆபீஸ்ல தான் இருந்துச்சு ஆமா தாலுக் ஆபீஸ்ல என்ன காலேஜ்டா இருக்கு தாலுக் ஆபீஸ் கிட்டயா அங்க எதுடா காலேஜ் டுட்டோரியல் தானே இருக்கு டுட்டோரியல் ஆமாண்டா அந்த பத்தா பண்டா பேலா நம்ம படிக்கிறதுடா ஐயையே டுட்டோரியல் காலேஜா ஏப்ப மரத்துல ஏக்கி ஏக்கி பிசுன புளுங்கும் போதே கொஞ்சம் கருக்கு நிரந்துச்சு கடைசில பிசுன பாத்தியா நான் கூட பிஎம்எல்ல படிப்பா நினைச்சேன் ஒண்ணும் கவலைப்படாத நமக்கு தெரிஞ்ச ஆளுங்க எல்லாம் அங்க வாதியா இருக்காங்க சொல்லி பாஸ்போர்ட் வச்சிருவோம் தேவையில்லை அதுக்கு நான் வேற ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் சிறந்த பயிற்சி சிறப்பான வெற்றி இப்படி ஒன்று இருக்கிறதே நமக்கு தெரியாமல் போச்சாடா இன்னைக்கு என்ன ஆனாலும் சரி கட்டடிச்சுட்டு படத்துக்கு போகிறோம் ஏ ஹே இங்கே பாருங்கடா ரெண்டு ஆளுங்க போகிறாங்க கையில் நோட்டு புத்தகத்தோட ஏய் வாடா இந்த அனி பாட்டில் வர கோவத்தெல்லாம் பேண்டில் காமிச்சிட்டான் இது சரியாக பாடுறி எனக்கு தெரியலப்பா ஏங்க மட்டும் ஆமாம் நீங்கள் எங்கே இங்கே நாங்களும் படிக்க வந்திருக்கோம்ல எங்களுக்கும் ஆசை வந்துருச்சு உங்களை பார்த்தோன்னு ஆமாம் நீங்கள் எதில் பெயில் இல்லை இல்லை நான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண வந்திருக்கேன் எந்த சப்ஜெக்ட்டு மேக்ஸு சரி சரி ஏய் என்னடா சப்ஜெக்ட்லாம் பேசுகிறேன் நீ எது அப்புறமா சொல்கிறேன் டி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் யார் பண்ணிங்க உங்கள் டுட்டோரியலில் படிக்க வந்துருங்க சார் உட்காருங்க உங்களை பார்த்தா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னே படித்த மாதிரி தெரியுதப்பா இல்லை சார் இப்போ தான் ஒரு எட்டு வருஷம் ஆச்சு சார் சிலபஸ் எல்லாம் மாறி இருக்குமே தம்பி சார் எப்படியாச்சும் என்ன கணக்கில் சேர்த்துங்க சார் அப்படியெல்லாம் சொல்லப்படாது நீங்கள் எதில் ஃபெயிலோ அதில் தான் சேர்க்க முடியும் தம்பி நீங்கள் சார் அவன் ஆறாவதுல ஃபெயில் அவனை சேர்க்காதீங்க சார் ஏய் பார்த்தியா கூட்டு வந்து அசிங்கப்படுத்துற பின்ன ஏ ஆள்கிட்ட சப்ஜெக்ட்னு இங்கிலீஷ்லாம் பேசினில்ல தம்பி மகா டியூஷன் சென்டர்னு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கு அங்கே வேணா நான் சொல்லி விடுறேன் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்கப்பா சார் என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டீங்க சார் தம்பி தம்பி சார் உங்களை பார்க்க எங்கள் சேர்த்து போன பெரியப்பா மாதிரியே இருக்கீங்க சார் எப்படியாச்சும் என்ன கணக்கில் சேர்த்துங்க சார் தம்பி இவ்வளவு நாள் கழிச்சு படிக்கணும்ன்ற எண்ணம் வந்திருக்குது ரியலி கிரேட்டுப்பா குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் உட்காருங்க உட்காருங்க தம்பி நீங்க ரெண்டு பேரும் சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் புதுசா வந்திருக்க ஸ்டூடெண்டா சார் உன் பேருப்பா பாண்டி சார் நம்ம பேர் குருவி சார் சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டு உட்காருங்க பசங்களுக்கு கொஞ்சம் மறைக்கும் அதனாலதான் ரொம்ப நல்லதா போச்சு சார் அம்மா ஊதா தம்பி கொஞ்சம் தள்ளி உட்காரு தம்பி தம்பி அங்கே உட்காராதீங்க அந்த பக்கமாக போயிட்டு உட்காருங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் என்னென்னா பித்தாகரஸ் தம்பி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்க பின்னாடி உங்களை நான் பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் அதெல்லாம் நாங்கள் பிக்கப் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் நடத்துங்க பித்தாகரஸ் தேற்றம் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் சி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் புரிஞ்ச மாதிரி பார்க்குறால பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடா பாண்டி இது பொண்ணுல லவ் பண்றதா ஏ பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி இவன் வேற கணக்கு நடத்துச்சுனா இங்கிலீஷ் நடத்துறான் பீரியட் முடிஞ்சோன்னா பிச்சுவாலை லேசாக ஒரு கீர் கீர்னா தான் சரிப்பட்டு வருவான்னு நினைக்கிறேன் சி சிச்சி இதெல்லாம் பார்த்தாலும் சரி பார்க்காட்டாலும் சரி இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுரா பா மண்ட காயுது சுள்ளம் வாங்கி கூட உட்காந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் ஒரு பழப்பு கொடுக்க அப்படி வரா இப்போ எப்படி ரேக்கிறேன் பாரு 
என்ன கொடுக்காப்புளி டீல் சுத்துது குனிஞ்சி பாறற மாமா பூமியே சுத்துது பாத்தியாடா என்ன பேச்சு பேசிட்டு போறானே இதான்டா இவர்கிட்ட எல்லாம் பேசுறதே இல்ல தெரியுது இல்ல பெருசா ரேக்கறம் தூக்குறடா உனக்கு ஏத்த ஆள் தாடா அண்ணா எட்டற வேண்டியா அண்ணா நீ போய் பாடு அண்ணா டேய் வேமான் ஜெயரா நான் வரலனே என் ஃப்ரெண்ட் வரா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட் வரானா இது வேறயா நாங்க எங்க இருக்கோம்ல என்ன தான தேடி இருந்தீங்க அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல இங்க பாருங்க பாத்தோம் சிரிச்சோம் அவ்ளதான் இதெல்லாம் குடுக்குற வேலை வெச்சுக்காதீங்க அப்படியான பொண்ணு நான் கடையாது எதுக்கு இவ்வளவு கோப்பறீங்க படிச்சு பாருங்க இது உங்களுக்கே இல்ல புடிங்க அன்புள்ள பெரிய வாத்தியார் பரமசிவம் அவர்களுக்கு குருவியும் பாண்டியும் எழுதி கொள்வது நீங்கள் நடத்துவது கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது போல் இருப்பதாலும் எதுவுமே புரியாததாலும் எங்களால் தொடர்ந்து உங்களது டுட்டோரியலுக்கு வர இயலவில்லை தயவு செய்து நாங்கள் கட்டிய பணத்தை மணியாடரில் அனுப்பி வைக்கவும் இல்லை என்றால் தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இப்படிக்கே குருவி இது உங்களுக்கு தான் தப்பு தப்பா எழுதிருப்பேங்க ஆனா மனசுல உள்ள பீலிங்ஸ் அப்படியே எழுதிருக்கேங்க பிளீஸ் படிச்சு பாருங்க வாங்கிக்கோங்க இங்க பிடிக்காதீங்க வீட்டுல போய் படிங்க என்னமோ <laughs> 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 பாண்டி தான் சொன்னான் பேனியை நீ லவ் பண்றடான்னு அவன் சொன்னது சரிதான் இல்லைனா நீ மறந்து விட்டுட்டு போன கட்சி இப்போ நான் ஏன் இவ்வளோ பத்திரமா வச்சுக்கணும் என் சட்டையவே ஒரு நாளும் துவைக்காத நானு ஏன் மூணு ரூபா பொண்ணு வந்து சோப் போட்டு உன் கட்சி இப்போ துவைக்கணும் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு பிடிக்காத ஆளுங்களே வாத்தியாருங்க தான் அதுலேயும் கணக்கு வாத்தியாருங்க முத எதிரிங்க அதெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு நான் ஏன் உன்னை பார்க்கறதுக்கு வேண்டிய டுட்டோரியலுக்கு வந்தேன் அது லவ் தான் ராத்திரி கூட உனக்கு லெட்ரு எழுதணும்னு நினச்சி செட்டியார் எழுப்பி பேப்பர் வாங்குறப்ப மணி பன்னெண்டாச்சு விடிய விடிய யோசிச்சு எழுதின லவ் லெட்ரு தான் இது நீயும் என்னை லவ் பண்ணா இதே மாதிரி ஒரு லெட்ரு கொடு அப்புறம் உன்னோட படிப்பை பற்றி பயப்படாத வாத்தியார்கிட்ட சொல்லி உன்னை பாஸ் போடலான்னு பாண்டி சொல்லியிருக்காங்க இப்படிக்கே குருவி அக்கா நான் கிளம்புறேன்கா பத்திரமா போயிட்டு வாடி தனோ அடக்கமா நடந்து கோடி சரிக்கா எத்தனை மணிக்கு வராங்க நாலு மணிக்கு சரி பார்த்து போடி தேனைக்கா எங்க காணும் அது வெளியில நெல்லு கிண்டிட்டு இருக்கோம் அது கிட்ட இப்ப சொல்லாத அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் என்ன சரி நான் வரேன்கா போயிட்டு வரேன்கா ஏறணி தேனுகிட்ட சொல்ல வேண்டான்னு சொன்ன சொல்லியிருந்தா சந்தோஷப்பட்டிருப்பா சந்தோஷப்பட்டிருக்கும் தான் ஆனா நம்மளோட சின்ன பிள்ளைக்கு எல்லாம் கல்யாணம் நடக்குதேன்னு மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வரும்ல அதுக்குதான் கரெக்டு தாண்டி நீ சொல்றதும் ஆனா தங்கச்சியும் கூட கூட்டிட்டு போனா தான் ஒத்துக்குவேன்னு சொன்னா எவண்டி வருவான் பாவண்டி என்ன பண்றது சுசீலா இந்த குருவி பையில நம்பி வாய் பேசாத தங்கச்சிய எப்படி விட்டுட்டு போவா அதனாலதான் அவ கல்யாணமே வேணான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா சரி அவளுக்கு ஒரு நல்ல நேரம் வராமலா போயிரும் பாத்துக்கக்கா வந்துடுறேன் ஆ சரி தேவை ஒழுங்கொழு <laughs> 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 தொலைசி வித்தா நம்ம பொழப்பு ஓடுது என்ன பண்றது ஏங்களவி இந்த சகப்பா ஒரு பிள்ளை தம்ம மணிக்கு படிக்க போதே அந்த பிள்ளை விட எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா அப்படி ஒன்னும் எனக்கு தெரியலையப்பா ஏன் லட்சுமி உனக்கு தெரியுமா 
நீ கேக்குறது தம்பி நம்ம கரும இன்ஸ்பெக்டர் தங்கரா சும்மா அந்த புள்ள பேர் வேணி வேணி அந்த புள்ள வீடு எங்க இருக்கு அது இப்படியே தெக்கால போனேன்னு வச்சுக்க ஒரு புள்ளையார் கோயில் வரும் அதுக்கு வடக்க பக்கம் திரும்பினா ஒரு ஆலமரம் அதுல இருந்து மேக்கால ஓரக்கடை ஒண்ணு இருக்கும் அதுக்கும் கிழக்கு பக்கம் போனா ஒரு பாதை மாமி இந்த புள்ள ஊர்ல இருந்து வந்தாள இது பிள்ளர்கள் வடக்க திரும்பி மேற்க எது வடக்க மேற்க திசை கூட மறந்து போச்சு சூரியன் உதிப்பது கிழக்கே மாதிரி எது மேற்கமா ரோட்ல இருந்துகிட்டு என்னையா பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஆளை தேடிட்டு இருக்க யார எம்ஜிஆர் யார அதான் என் வெள்ள கலர் தொப்பி கருப்பு கண்ணாடி போட்டுப்பாருல அவர அத்தமா கொண்டு போங்க சந்தோலியா போதைங்க அங்க சாக்கடை வட்டி போட்டுருக்காங்க என்ன <laughs> பெரிய <laughs> 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 அம்மா என்ன திடீர்னு கோழி எல்லாம் சமைச்சு வச்சிருக்க செல்ல வீட்டு கோழி கால அடிபட்டுருச்சான் அதான் மெதுவா காசு கொடுத்தேனு சொல்லிச்சு நல்லா சாப்பிட்றா அப்பதான் எங்கயாவது மாட்டினா உரப்ப உதவாங்க முடியும் வச்சுட்டுல போன ஏன் கையில எடுத்துட்டு போற என்னடா நிறுத்தவும் வேணி மட்டும் இறங்கி வரும் ஏமா யாருமா இங்க வேணி அங்க பாருமா இந்த அழிச்சாட்டியத்துக்கு ஒரு அளவே இல்லாம போச்சா ஏன் இந்த மாதிரி பண்ண நான் காலேஜ் போவேனமா எது அது காலேஜா உட்காரு உட்காரு ஆமா நீ ஓயாம ரெண்டு வருஷமா காலேஜ் போயிட்டு தான் இருக்க உன என்ன ஜில்லா கலெக்டரா வாக்கி விட்டானுங்க ஆமா ரெண்டு வருஷமா காலேஜ் போற ஒன்னும் எழுத காணும் இனிமே எழுத போல இருக்கு அப்படி என்ன வச்சிருக்க உம்டா பாக்குறதுக்கே பிரமாதமா இருக்க யாரு நீ செஞ்சியா இல்ல எங்க அம்மா அம்மா வா என்ன கொஞ்சம் கலப்பரு போறதா வச்சுக்கோ இன்னும் நல்லா இருந்துருக்கும் ஆமா உன்ன ஏன் எல்லாரும் குருவின கூப்பிடுறாங்க தெரியும் <laughs> Well, 
நெஞ்சில வச்சு பூட்டு போட்ட கேட்க <laughs> 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 
எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தீங்கடா இந்தாங்க புடிங்க ஒரு ரெண்டு மாசத்துல திருப்பி கொடுத்துறாங்க ஐயா வேணாமையா விட்டுறீங்கயா டேய் முட்டா பேல யார்ட்ட என்னடா பேசி பேசுறா ஐயா சின்ன பேய் தெரியாம பேசாங்க மனுஷங்கயா ஏய் என் நிலத்துல விளையறத தின்னுட்டு எனக்கே காசு திருப்பி தருவீங்களா அவ்வளவு திமிராய் போயிடுச்சா ஐயா ஏய் நான் எல்லாம் கலர் சட்ட போடுறதே கௌரவ குறச்சலா நினைக்கிறேன் ஆறு மணி நேரத்துல நீ ஓட்டி தின்னுகிட்டு இருக்கிற நிலத்தோட பத்திரமும் வீட்டு சாவியும் இங்க வந்தாகணும் இல்ல அனுப்பியும் <laughs> சொல்லிட்டல கிளம்பு கிளம்பு வந்துட்டான் வீட்டு சொத்துக்கு எவன் ஜீவ கிளம்புறேன்டா வண்டி ரெடி ஆயிடுச்சா ஓனர் பெரிய வீட்டு போன் பண்ணி வர சொன்னாரு கா வரங்கா ஏண்டா போறதே போற இவனையும் கூட்டு போக வேண்டியதானே ஊர்க்காரங்க வாயில எல்லாம் வாக்குச வாங்கி திரியறான் நானாக்கா வேணாங்கறேன் எங்க கம்பெனி கூட ரெண்டு கிளினர் தேவதான் அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதடா கயர கட்ட சொல்வானு டயர கட்ட சொல்வானு ஐயையே இதெல்லாம் ஒரு பொலப்பு டேய் நீ கிளம்படா அப்படிலாம் சொல்லாதப்பா ரெண்டு மூணு மாசம் இறங்காம ஓடணும்னு வெச்சுக்கோ 3000 4000 கிடைக்கும் தெரியுமா என்னது ரெண்டு மாசம் ஓடணும் 3000 கிடைக்குமா போடா ஆமாண்டா தோர மாசமான ஸ்டாம்ப் பேப்பர் ஒட்டி 10000 ரூபாய் வாங்குறாரு அவர் வர மாட்டாரு நீ போடா காலம் எல்லாம் இந்த வேகாத வெயில்ல வெந்தன இல்ல கால நிக்கிட்டு இருக்கேன் டேய் சொல்லிட்டீல நீ திரும்பி வர வரைக்கும் ஓயாத பாட்டா இருக்கும் இறா வரேன் ஓ அண்ணா வேலைக்கு போறேன் டேய் குருவி ஆ நில்றா டேய் சம்பளம் எல்லாம் ஒழுங்கா கொடுத்துருவாங்க இல்ல ஒழுங்கா வேலை பார்த்தா கொடுத்துருவாங்கப்பா சரி நான் போயிட்டுறேன் ஏன்னா டிராக்டர் பழசா இருந்தாலும் பத்து தானே அப்படியே பல்லாக்கு மாதிரி எடுத்துகிட்டு போதானே சும்மாவா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மகேந்திராவில் அந்த இன்ஜின் மாடலே இதுதான் பன்னெண்டு நாசில் எப்படி இருக்குது பார்த்தியா இப்போ இருக்க இன்ஜின்லாம் இது கிட்ட கூட வராது இப்போ கொடுத்தா கூட கண்ணு மூட்டி இருபதாயிரம் கொடுப்பாங்க நான் பார்த்துக்கியா டியான சொல்ற ஏய் இங்க பாத்தியா அப்பா ஓட்ற டக்கு மாரியே செஞ்சிருக்க ஆமாடா ஆனா டயர் இல்லையே ஏய் அந்த கட்டை எடுத்து அடக்குற ஏய் இன்ஜினுக்கு இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணிராதடா அப்புறம் தள்ளி தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதெல்லாம் நான் பாத்து விட்டு விட்டு ஓடி வந்தறேன் போனே ஏய் முத்து பாண்டி சிவா ஹாய் அப்பா என்ன அப்பா வாங்கி வந்திருக்க என்னடா என்னடா கையெல்லாம் போங்கடா உள்ள போங்கடா அம்மா அப்பா வர்க்கி வாங்கி வந்திருக்குது ஏய் டேய் 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 இல்லடா டேய் மூட்டைய பத்திரமா பாத்து டேய் எனக்கும் பூதலிங்கத்துக்கும் ரெண்டு டீ சக்கரை ஜாஸ்தியா எனக்கு யார் வாங்கி தருவானா எனக்கா வாங்கி குடிக்க தெரியும் போதலிங்கம் தம்பி கூப்பிடுது காதல் விடுது வந்திருக்கேன்ல ஒரு வார்த்தை எப்படி இருக்குன்னு சொல்றது யாரோ புத்து புகாரோ போறோம் கேடா ஏது கே வந்து குவார 
சூஸ்பொரி சண்டை இருக்க <laughs> 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 வெளியே <laughs> 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 அமெரிக்கா <laughs> அது தப்பு நீங்க பிடிச்சி உள்ள உட்கார வச்சுட்டாங்க மூட்டை பிடிச்சி கடியில சில திருட்டு டீசெண்டா சொல்ற உன்னெல்லாம் இங்கே லடி சேலம் ஜெயில தான் போடுவானுங்க தம்பி அங்க தினமும் பொங்கல்னா போடுவாங்களாமே போடுவாங்க மிளகு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும் பரவாயில்லையா இந்த காரமும் கசப்பும் நமக்கு ஒத்து வராது அப்ப இருந்து டேய் சட்டை மாத்திரடா ஏண்டா மில்லு ஓனர் லிங்கம் நமக்கு வேண்டப்பட்டவர் தான் காலையிலே பூனை போட்டாரு அந்த புள்ள வேற வெளியே கணக்காசி நிற்கிது என்ன பண்ணுறது பார்க்க பாவமாக இருக்கு அது மூஞ்சிக்காக தான் பார்க்குறேன் போய் தொலைகிறான் விட்டுருங்க ஏய் இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி உன் மேலே ரிப்போர்ட் வந்தது இருக்கிற கேஸெல்லாம் போட்டு உள்ளே தள்ளிடுவேன் யார் வந்தாலும் விட மாட்டேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து கையெழுத்து போட்டுப்போ என்னடா இல்லை சார் கையெழுத்து அதுக்கு என்னப்போ இல்லை இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை போடா உயிரை வாங்காத சரிங்க சார் வரேன் சார் போ போ அண்ணா வரேண்ணே ஏய் ஆர்சி புக்கை என்னடா பண்ண ஐயா அதை நான் எடுக்கலைங்க டிரைவர் சீட்டுக்கு அடியில் தான் இருக்கும் 
நல்ல வேலை சட்டையை கழட்டி வச்சோம் இல்லாட்டா இதையும் அழுக்கி அக்கிற பண்ணுவோம் எதுக்கு எவ்வளவு பயம் நீ வாடி அடிச்சு போயிட்டேனா நான் எதை பிடிச்சு நிக்கிறது பிடிச்சிட்டு நிக்கிறதான ஒத்துக்கிறியா ஏய் போடா சுற்ற போறேன் ஏய் நீ எல்லாம் சுற்றுறதா நேரா ஏட்டா அக்கிற மாட்டாங்களா இப்படியா கூர்க்க மாதிரி வாசல் நிக்க வச்சிருப்பாங்க ஏய் உள்ள ஆனது பத்தாதா முதல்ல பேச்ச குறடா ஏய் நீ முதல்ல வைத்த குறையா இடுப்புல போற பண்டா வைத்தல போட்டுட்டு இருக்க என்ன <laughs> என்ன பார்த்தா மூஞ்சில் அடிக்கிற மாதிரி பட்டுன்னு ஜன்னலில் சாத்து விட்டாடா அப்படியே ஒரு மாதிரி அடிச்சு தெரியுமா ஏன் என்னவா அதான்டா அன்னைக்கு பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து நிற்க சொன்னேன் இல்லை அதுக்குள்ளே தான் இவங்க வந்து பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கல்ல நான் வேறு போகலையா அதான் என் மேலே கோபமாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சரி இதெல்லாம் நடக்கும் நமக்கு என்ன தெரியுமா இந்த பையில் சல்லி காசு கூட இல்லை எல்லாத்தையும் பிடிங்க விட்டானுங்க நீ ஏதாவது காசு வச்சிருக்கியா இந்த என்கிட்ட எதிரா ஊருக்கே லாரி பிடிச்சி தான் வந்தேன் சரி விடு அங்கே பாரு ஐயா பால் நோட்டோட போகிறான் பண்ணையில் பட்டு வாடை பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நூறுரூவா காசு கேளு நான் கூப்பிட நிற்க மாட்டான் நீ கேளு ஏ ஐயா என்னப்பா ஒரு நூறு வாரம் தான் கொடுத்துருப்போம் அப்புறம் வாங்கிக்கலாம் ஏன்பா நான் இல்லை வகை தொகை இல்லாத ஆளா உங்களை மாதிரி நீங்கள் கட்டுச்ச ஒரு துக்காந்தா கட்டுச்ச ஒரு எனக்கும் குழந்தை ஊட்டிகளாம் இருக்குதுப்பா ஏன் இன்னைக்கு எப்படி ஜிக்கிலியாக்க எங்கிட்ட வந்துட்டீங்க நானே இப்போ தவுடு புண்ணாக்கு வாங்குற காசு இல்லாமல் இருக்கிறேன் நூறுரூவா வேணுமாமா வந்துட்டானுங்க என்ன பேச்சு பேசிட்டு போகிறான் பார்த்தியா நான் தான் கேட்டேன் உன்னையும் இருக்கிறான் விடுறா கரக்கரை லட்சுமி வச்சிருக்கான்ல அப்படி தான் பேசுவான் அதுக்குன்னு இப்படி நம்மளை குட்டி சோத்தில் உட்கார உனக்கு கேவலமாக சொல்லக்கூடாதுல்ல ஆமாம் இல்ல ஏன்பா மாட்டுக்கு பள்ளே முளைக்கு நீங்கள் ரெண்டு பள்ளி முளைச்சிருக்கேன் ஏன்னே அவனே கரக்கரை லட்சுமியை கொடுக்குறோமே வெசனத்தில் இருக்கேன் அவன்கிட்ட போய் ரெண்டு பள்ளி முளைச்சிருக்கு மூணு பள்ளி முளைச்சிருக்கா இருக்கிறத கொடுங்க அதுக்கு இல்லைப்பா நாளைக்கு என்ன பார்த்து எவனாவது கேட்டா நான் பதில் சொல்ல முடியல பாரு கவலைப்படாத நாளை முன்ன இளம் கண்ணா நானே உனக்கு பிடிச்சி தர சரியா ஏண்டா பாண்டி பல்லு முளைச்சதுக்கெல்லாம் மட காசை கம்மி பண்ணுவானுங்க இது தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம சைல் கடை மண்ணிட்டு வந்து குரடை வாங்கி ரெண்டு பழம் பிடிங்கிருக்கலாம்டா இந்த அப்படி இந்த பாரு பச்சை தேர்வு வீட்டுக்கு கிளம்பு நான் போய் வேணியை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அப்புறம் அந்த துண்டை துவச்சி தல ஆத்தன் தாங்க முடியல வேணி பாடி போலாம் வேணி ஏ வேணி தெரிஞ்சதை சொல்லிட பார்க்க பாவமா இருக்கு இங்கதான் நிக்கிறப்பழு போச்சு <laughs> உனக்கு 
எப்பா நாளைக்கு கூட ஆதூர் ஸ்டேஷன் சேலம் ஜெயில என்னால தெரிய முடியாது சாமி ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்வாங்க அதெல்லாம் கேட்டு நீ என்ன திருடன் சொல்வியா எப்பா சாமி நீ நல்ல வந்தா உனக்கு எனக்கு சரிப்பட்டு வராது போதுமா சத்த விலகி நில்ல பஸ்க்கு நேரம் ஆவுது போய் போய் இவனா கடச்ச நானு ஏ மூஞ்சில காரி துப்புவாங்க சரி இதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் முடி என்னென்ன எப்போ பார்த்தாலும் ஆட்டக்கானம் மாட்டக்கானம் திருடினது குருவின்னு நிச்சயமாக சொல்கிற அப்போவே ஆள் விட்டு மடக்க வேண்டியது தானே சரியான ஆள் என்ன ஐயோ வாணியா போகிறது அந்த பையன் தானே குருவி ஐயா கூப்பிட்றாரு இங்கே வா என்னட அண்ணா மாட்டக்கானம் சொல்கிறாரு ஏய் நான் பிடிச்ச பொண்ணை பார்த்தியா ஏன்னா நீ ஒன்று அந்த ஆள் தான் சொல்கிறேன் ஏண்ட வந்து கேட்குற எனக்குலாம் எதுவும் தெரியாது தம்பி வேணா ஐநூறு ஆயிரமா அதிகமா கொடுத்து என் மாட்டை கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் எந்த ஊரை வரும்னு சொல்லுப்பா ஒரு தடவை சொன்னால் புரியாதா எனக்குலாம் எதுவும் தெரியாது தம்பி நேற்று மாட்டை கூட்டிட்டு நீங்கள் இருங்க நான் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்ல டேய் அவரை விட்றா நான் கேட்குறேன் யார்கிட்ட கொடுத்த நீ கேட்டால் மட்டும் பானத்துலேருந்து கூச்சி வந்துருமா யார் கேட்டாலும் ஒரே பதில் தான் எனக்குலாம் எதுவும் தெரியாது அந்த டைம் உ <laughs> 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 தம்பி திடுதுப்புனு வந்ததனால எதுவும் சொல்லிட்டு வர முடியலப்பா நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க பொண்ணை பத்தி எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை நம்ம லிங்கையாவும் சொல்லிட்டாரு தேன் ஒரு புள்ள மாதிரின்னு இதுக்கு மேல வேற என்ன வேணும் என்ன காரணத்துக்காக இந்த புள்ள கல்யாணம் வேணாம்னு சொல்லிச்சோ அத நான் ஏத்துக்கிறேன் எங்க வீட்டுல இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சுன்னா நான் சும்மா விட்டுருவேனா இதுவும் என் பொண்ணு மாதிரிதான் இருந்துட்டு போகட்டும் எனக்கும் பொண்ணு இல்ல நான் வச்சு பாத்துக்கிறேன் எனக்கு ஒரே புள்ள முப்பத்தாறு வயசு ஆகுது ஊர்லயே உரக்கடை வச்சிருக்கேன் கரும்பு இன்ஸ்பெக்டர் தங்கராசு என் குழந்தந்தான் என்ன இப்ப கொடுக்கல் வாங்கல் இல்ல என்னதான் பேச்சுவார்த்தை இல்லைனாலும் நாளைக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த என்ன கலந்துக்காம முடிவு எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிடக்கூடாது இல்லையா அதனாலதான் ஊர்ல போயி பெரியவங்களை கலந்து ஆலோசிச்சு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பதிலா நான் சொல்லி விடுறேங்க ஐயா தம்பி நீ என்ன சொல்ற தம்பி எங்கே பாத்தியாம இருக்கு அந்த பக்கம் டாக்டர் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தான் அப்ப பாத்துருப்பீங்க இல்லையே வேற எங்க பாத்துமே இருக்கு வேணாச்சு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> எதுவும் கேட்டுவாங்க வெளியில போயிட்டியா தம்பி அக்காவுக்கு என்ன பண்ண போறான் எல்லாரும் கேக்குறாங்களே ஒரு 
ஒரு ஆறேழு பவுன் கொண்டாருங்க என்ன கொண்டு வர முடியா அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம்ப்பா அக்காவின் தங்கச்சியும் இப்படியே அனுப்பிச்சு விட்டால் போதும் நாங்கள் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறோம்ப்பா சரிங்க ஐயா போயிட்டு வர்றோம் ஐயா போயிட்டு வரீங்க ஆமா நீ பாட்டு கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு என்ன ஒண்டியா விட்டு போறிய நான் சாப்பாடுக்கு என்ன பண்றது ஏண்டா உன்ன அப்படியே விட்டுருவானா உனக்கு அங்கே ஒரு வேலை பார்க்க சொல்லி என் கூடவே இருக்க வைக்க பாக்குறேன்டா ரொம்ப பண்ணாத சும்மா ஒரு பேச்சு கேட்டேன் கொண்டாங்க கொடுத்தான் வீட்டுல எத்தனை நாள் இருக்கணும் எங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா இட்லியும் பத்து ரூபா கொடுத்தா சோறும் முதல்ல யாரு கொடுத்துட போறாரு நீ சந்தோஷமா கிளம்புமா என்ன <laughs> 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 பாத்தோம் பேசணும் அவ்வளவுதான் அதை வச்சுட்டு வேணி கீனிட்டு பின்னாடி வர வேலை வச்சுட்ட நான் பத்திர காலி ஆயிடுவேன் பாத்துக்கோ மரியாதையா போயிடு என் மேல சத்தியமா என் கொலசா மேல சத்தியமா எங்க அக்கா மேல சத்தியமா ஓ மேல சத்தியமா நான் இனிமே திருட மாட்டேன் வேணி ஐயோ என் கொலுசு அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் எங்க அக்காவை உங்க ஊர்ல தான் கட்டி கொடுக்குறோம் அவங்க கூட உங்களுக்கு சொந்த மாமே தெரியும் தெரியும் புகழேந்தி அண்ணன் என் சின்ன பெரியப்பா மகன் அதனாலதான் நீ கெஞ்சிராப்ல கெஞ்சின உடனே நானும் ஒத்துக்கிறாப்ல ஒத்துக்கிட்டேன் கிருஷ்ணாபுரம் காசுல நீ எடுத்துறேன் தாண்டி 
நான் ஓட மாட்ட என்னை தாண்ட நான் விட மாட்ட சும்மா சொல்லக்கூடாது இந்த மயில் கலர் சிலையில சும்மா தக 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 ஜொலிக்கிற என்ன ஒண்ணு எல்லாரும் கட்டிருக்காங்க நீ சுத்தி இருக்க எனக்கு சேலையே கட்ட தெரியாது இதான் ஃபர்ஸ்ட் தடவை எங்க அம்மா தான் கட்டி விட்டாங்க ஏய் தாம்பல வைக்க தேங்காய் வந்துடுதா போய் எடுத்துட்டு போலாம் ஏய் இலைய தூக்கிட்டு உலை வைக்காதடா போடா என்ன கொடுக்கா புளி இங்கேயே வந்து யாவார தா ஆரம்பிச்சிட்டியா அது சரி நீ ஏன் எப்ப பார்த்தாலும் தோல்ல தூக்கி வச்சிட்டே திரியற இறக்கி வச்சிட்டு போ தாற ஓங்கிட்ட போய் வாய் கொடுத்தேன் பாரு எத்தனை தடவை பட்டால நமக்கும் புத்தி வராது ஐயா முந்து சாப்பிட்டு போறனே தனாசி வெயில் ஏறிடுச்சுனா மாடு சுணங்கிரும் போயிட்டு வரேன் இந்த மொய்யை நீயே வச்சிரு எங்க பார்த்தோம் ஒண்ணு புடிபடலையே அண்ணே ஒரு நிமிஷம் இங்க வானே ஒரு நிமிஷம் இங்க வானே ஒரு நிமிஷம் இங்க வானே கொஞ்சம் தூக்கி பண்ண வானே நீ யாருங்க எனக்கு ஆமச்சுரா அங்க பாரு அன்னைக்கு மோட்டார் புசுன்னு போச்சு காயல் கட்டணும் என்ன அனுப்பினா சொன்னில அவர் தான் இவர் இனிமேல் வாழ்க்கையில் மோட்டாரே வாங்க மாட்டேன் ரெண்டு இறப்பு மாட வச்சு நானே தனியார் போடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாரு ஆமாம் நான் உனக்கு கேட்க முன்னேச்சேன் ஏண்டா என் சைக்கிள் நாலு கப்பலம் கூட ஆகாமல் போச்சா அப்படி கேவலமாக போய் செஞ்சுட்டு போயிட்டேன் நீ நல்லாருடா மகாராசா நீ நல்லா இரு வேணா குருவி
வீட்டுக்கு போனேன் தேவியக்கா நீ கிளம்பிட்டனுச்சு ஏன் லேட்டு இந்த மாதிரி தேவையில்லாத பிரச்சனை பண்ணாத நானே கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் உன்னை ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் வெள்ளை சட்ட வெள்ளை வேட்டி இதில் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு உன்னை விட்டுறேன் ஒரே வாட்டி தான் சொல்லுவேன் சும்மா சூப்பரா மாப்பள மாதிரி இருக்க மாப்பள மாதிரி இருக்க மாப்பள மாதிரி இருக்க மாப்பள மாதிரி இருக்க அட போப்பா உன் சவகாசமே வேணா நடிகம் <laughs> 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 படைக்கிறதுல <laughs> 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 ஒரு தப்பும் செஞ்சிட மாட்டோம் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லங்க நம்ம ஆசாரி வீட்டுக்கு வந்த அப்படியே உங்களையும் பார்த்துட்டு போலான்னுதான் உங்க புண்ணியத்துல எல்லாமே நல்லா நடந்துட்டு இருக்கு பிரசாத் ரெடி ஆனோடனே நானே ஆத்து கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தேன் சரி அப்ப நான் வரங்க வரங்க என்ன <laughs> 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 ஆமாம் இப்படி வாயில் போயிலே போட்டு வச்சு தடவை தடவை கொடுத்தா கொஞ்சம் வாங்கலாக்கும் தொத்தி அதே பரப்புறன்னு ஊரில் எல்லாரும் வச்சு கொள்கிறாங்களா இல்லையான்னு பாரு டேய் என்னடா பேசிட்டு ஒரு ஆட்டை தூக்கிட்ட யோ சத்தமாக பேசாதையா ஊருக்கு அதனால பட்டியில் போய் தட போகிறாங்க சித்தப்பா மா வீட்டுக்குலாம் போனீங்களா இப்போ கூட சித்தோடு வேலை தான் வந்தேன் மனசில் மனதை பார்த்து நீ தான் யார் விசாரிச்சு தான் சொல்ல சொல்லிச்சு என்ன எங்கே வந்து உக்காந்துட்டு இருக்க சித்தப்பா கிட்ட முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்லலான்னு வந்தேன் இதோ இப்போ கிளம்பிடுறேன் வெயில்ல முட்டாய வச்சு பூரா உரிர போது பாரு சரி சரி இரவானத்துல சாவி வச்சிருக்கேன் போய் எடுத்துக்க நான் வெங்காய கரம விட்டு வரைக்கும் போயிட்டு வந்தறேன் போ எந்திரச்சு படாரணும் வீட்டுக்கு ஏய் அப்படியே தம்பு கடயில ரெண்டு போயில கத்த வாங்கிடு பொட்டல குடுத்தானே வேணாம்னு சொல்லிடு மண்ணு மாதிரி இருக்கும் சரி சரி வாங்கி வரேன் மாப்ள நீ ஒண்ணு கோச்சிக்காத மாப்ள உன்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தே வெச்சிக்க அந்த திருட்டு நாய்கிட்ட என்ன வெட்டி பேச்சுனு திட்டு வா அதனால தான் நீ ஒண்ணு தப்பா எடுத்துக்காத இந்த ஆடு அட ஆடு மாப்ள இல்ல வேணாமா அம்மா நீ தான் ஜெயிச்ச இது வேற ஏய்யா நானு ரெண்டு மாசம் அந்த ஸ்டாவ மாத்தி குடு மாத்தி குடுன்னு உனக்கு செவிடங்க அதல சங்குற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கே நீ பாட்டுக்கு வர போற இப்படி இருந்தா உனக்கு நேரத்துக்கு சோறு ஆக்கி போட முடியுமா வேண்டி ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி என்ன சரியான நேரத்துக்கு சோறு ஆக்கி போட்ட மாதிரியே பேசுற நல்லா இருக்குடி நடக்குற வியாபாரத்துக்கு எங்க இருந்து டி ஸ்டாவ மாத்துறது ஏகா மாமா இல்ல ஏய்யா இவ எதுக்கு ஒண்ண தேடி வந்திருக்கா எனக்கு என்ன தெரியும் என்ன குருவி ஒண்ணு இல்ல ராத்திரி கங்கவல்லில ரெக்கார்ட் டான்ஸ் பாக்க போலாம்னாரு சரி நான் சாவடியில இருக்கேன் வந்தா வர சொல்லுக்கா
உப்பும்ப்பு <laughs> 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 நீங்களும் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> <laughs> கடையை பத்திரம் பார்த்துக்கடா உன்ட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணுமாம்மா உன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன என்னை பற்றி உனக்கு நல்லா தெரியுமாம்மா தெரியலண்ணா இப்போ தெரிஞ்சுக்க உன்னை மரம் இல்லாமாம்மா இப்போ நான் எங்கேயும் கை வைக்கிறது இல்லை திருந்திட்டேன் எல்லாத்தையும் காரணம் வேணி தான் என்ன பார்க்குற உன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு வேணியே தெரியும் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு லவ் அதான் நீ அக்காவை பொண்ணுக்கிட்ட ஒத்துக்கிட்டேன் ஒத்துக்கல நடந்திருக்கும் அது வேற வச்சுக்கோ ஆமா ஆமா கல்யாணம் ஆச்சு இன்னும் திறந்துடுவோம்மா தா ஆத்து சேக பேட்டியில் வேலை கட்டிருக்கல தரட்டாங்க நேரம் ஆச்சுடா வீட்டுக்கு போகலாம் உட்காந்து எடுவா கிளம்பலாவா இப்படி சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஏன்னா போதை போட்டோம் அவன் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஆயிரம் விட்றா 
வரைக்கும் அப்பா புகழ என்ன வருது என்னையா நீ சொன்ன மாதிரி இடம் ஒண்ணும் கம்மியான மாதிரி தெரியலையா இருக்கிறதுல தெருப்பா பார்த்து வெட்டி கொண்டு வந்துட்டியா என்ன அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லைங்க உள்ளதாங்க என்ன <laughs> <laughs> கன்ட்ரா பேங்க்கில் ட்ராக்டர் வாங்குறதுக்கு லோன் தராங்களாம் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாப்புல அதான் விட்டா விட்டு ஒழிச்சிடணும் தொட்டுக்கிட்டா இப்படி தான் கால சுற்றின பாம்பாட்ட சுற்றிக்கும் கடப்பேரில் வாங்கினதெல்லாம் கட்டிட்டியா இல்லை சித்தப்பா இன்னும் ஒரு ரூபா இருக்குது முதல்ல அதை அட அப்போ தானே அடுத்ததுக்கு சொல்ல முடியும் ஆமாம் வந்த விஷயத்தை விட்டு ஏதாவது பேசிகிட்டு இருக்க நீ வீட்டு கிளம்பு நான் பேசிட்டு வரேன் யோ என்னையா கிளம்புடா நான் பேசிட்டு வரேன் யோ சீக்கிரம் பேசிட்டு வாயா நான் <laughs> 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 எனக்குள்ள <laughs> 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 போனா <laughs> 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 உறவுல <laughs> 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 அப்ப இவ யாரு ஓன் தங்கச்சி தானே இவ்வளவு வச்சு நான் எதுக்கு பாத்துக்கணும் மொக்காவ கல்யாணம் பண்ணது ஏன் விட்டு பண்ணைய பாக்க இவ்வளவு வச்சு சீவனம் பாக்கல போ இவ்வளவு ஜெயத்து குடி போ போ எங்க அரிந்த அரிகிட்ட தானமா பேசுறானே நீங்க ஏன் வாய் மட்டும் உள்ள போடி நான் நீ ஜெயத்து அவள போ என்னடா புகழே நீ சும்மா 
ఎవరి రోజా కారణం అని పోడా వచ్చి కాపాతి బరు పో ఏ ఏ తగచి నా బాతుకురండా నీ పోడా ఏ బాబువే పోడా నా బాతుకురా ఏ అంత పక్క వంతరాదా అలాగా బాతుకురా చల్లాం నాన్ దానే కేట్కిండ్రే వెరుకలయే నాన్ పేసుం పేచతాన్ ఊర్ కేట్కాలిల్లై పురుకలయే పూవత్తేడిప్పోనే ముళుత్తెచ్చి వందే ఎన్న సదియో సుమయాగి పోచి నా కుంబుట్టు అడువేనా సామి కుత్తాగి పోచి ఏ సాధి సనం దూర మాచి పడా దా ట్రాక్టర్ సావి ఒళ్ళంగా ఓటే నమ్మ పిల్లడా అది నమ్మ దాం పాతుకను ఊరే అవే ఎందుకు పాతుకను ఇన్నదా మామ చానా అందాల అవంగ వేతాలు కదనడా చీని చొల్రంగ మత్తిలమ గౌరద వాళ్ళందు కట్టను పోయి వేలే పారు నా ఇర్కండా పో గురువి అక్కు అయ్యా ట్రాక్టర్ ఓడి చెల్లిర్ కర్క అదా సంతోషం పా నా వరంక మేకాల కాట్ల పత్తి ఏకర్ నల్లా ఇరుక నంజదా నల్ల వెలచల్ ఇరుకో సామినాదా ఇరుకో అవ్వలదాం కొడుత పత్తలనా కేళ్ళు పాతుకో దినసరి అంబాలకు గాయత్రి మంత్రం చల్ర వాయాల ఎన్నేదూ తప్ప పేస వచ్చిరాదింగో దయలు సెంచి పోయిడుంగో సారీ ఏనా అవ పార్వే శరీల అవ తప్పాన అర్థతల పాక్రా నీకు నీకెన్నో భయమా ఇరుకునా అయ్యో లక్ష్మి 
இப்படி பண்ணிட்டியாடி இப்படி பண்ணிட்டியாடி இல்லாட்டினாலும் <laughs> 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 எடுத்து காப்பாத்துங்களே மேலாம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 குருவே லிங்கனை விட்டு டிராக்டர் ஓட்டிட்டுருக்கானா போ போய் பூங்கொட்டியை கூட்டிகிட்டு வந்துடு இதுக்கு மேலே அந்த பிள்ளை அங்கே இருக்க வேண்டாம் பாவம் பொம்பளை பிள்ளை வச்சுட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த பயிலுக்கு புத்தி வரட்டும் தான் நான் அன்றைக்கி அப்படி எத்தனை வருஷமா இங்க சர்வீஸ்ல இருக்கீங்க பத்து வருஷமா சார் அப்ப கோயில் சம்பந்தப்பட்ட சொத்துக்கள் அது பத்தின கணக்கு விவரங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா தெரியும் சார் அப்ப நாளைக்கு என்கொயரின்னு வந்தா டீடைல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா சொல்லிடுவீங்கல்ல சொல்றேன் சார் சார் இவரு தான் நாகேந்திரன் ஓஹோ மிஸ்டர் நாகேந்திரன் 
ஜீவா பாஸ் ஆன இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் தனியார்கிட்ட இருந்த எல்லா கோயிலுக்கும் இந்து அறநிலையத்துறைக்கு வந்துருச்சு இன்ஃபேக்ட் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்த கும்பகோணம் நந்தீஸ்வரர் கோயிலும் சிவசேலம் காரமடை அம்மன் கோயிலும் கூட லாஸ்ட் இயரே கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு ஆனால் நீங்கள் மட்டும் இன்றைக்கி நாளைக்குன்னு காரணம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸ்டேட் என்டோர்ஸ்மெண்ட் மினிஸ்டர்லேருந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி கூட உங்ககிட்டேருந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை அதனால தான் நாங்கள் இந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் கோயில் பேரில் இருக்கிற நிலம் நகை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் இன்னைக்கே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி ஆகணும் இந்தாங்க அதுக்கான ஜியோ எனக்கும் சந்தோஷம் தாங்க சாமிக்கு சேவை செய்யறது அது நாங்கள் செஞ்சா என்ன அரசாங்கம் செஞ்சா என்ன ஒன்றும் இல்லை வர பங்குனி இருபத்தெட்டு கோயிலை திருக்கல்யாணம் வச்சிருக்கேன் நீங்களும் வாங்க முடிஞ்ச உடனே எல்லாத்தையும் நானே செட்டில் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா காப்பு கட்டின பிறகு ஈசனோட கணக்கு பார்க்க கூடாது இல்ல அதான் சரி ஃபங்க்ஷன் எப்போ முடியும் தமிழுக்கு இருபத்தெட்டுன்னா இன்னும் பதினோரு நாள் இருக்கு என்னையா சாமி விஷயமா வேற இருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோமே சரிங்க சார் ஓகே மிஸ்டர் நாகேந்திரன் அப்போ சொல்லி அனுப்புங்க நாங்கள் வர்றோம் எதுவும் சாப்பிடாம போறீங்க இட்ஸ் ஓகே நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது சரிங்க இருக்கிற கோயில் நிலத்துல பத்து ஏக்கரை தவிர மற்றதெல்லாம் என் பேருக்கு மாறி ஆகணும் சரிங்க தெரியும்ிட்டுதான் <laughs> 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 நீங்களும் <laughs> 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 என்ன சித்தப்பா நீ பேசுற சாமிய சோடிக்கிறதுக்கு ஸ்ரீரங்கத்தில இருந்து ரெண்டு ஐயர் வேற வர சொல்லிட்ட கூட்டிட்டு போனவங்க அம்பால் நகப்பட்டி திறந்திருக்குன்னு ஓடி வந்து சொல்றாங்க போய் பார்த்தா என் ஈர கொலைய துடிக்கிது சித்தப்பா எப்பா நாயந்திரா அவசரப்படாத எதா இருந்தாலும் பேசி தீர்த்துக்கலாம் வரட்டும் என்ன ஏதுன்னு நான் விசாரி இனிமே பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு இப்ப வரட்டும் குறி வந்துட்டா என்ன 
சாமி புறப்பாடு இருக்குதா அதுக்குள்ளே எல்லா காரியத்தையும் முடிச்சுக்க சொன்னாங்க பாடி ஊருக்குள்ளே கொண்டு வர வேணாமா தப்பெல்லாம் கூட அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி விட்டாங்க ஏப்பா தப்பெல்லாம் காய்ச்சாதீங்க நிறுத்துவீங்க முனுசாமி சங்கலாம் ஊதாத சவுண்டி மட்டும் அடி குருவி வந்துடா விதியில் கேள்வி நீ பதிலின் தோல்வி நான் 
அம்மா கூட்டு போங்க அம்மா அக்கவுண்ட் போறடா ஐயோ அக்கவுண்ட் போறடா அக்கவுண்ட் போறடா அக்கவுண்ட் போறடா ஐயோ ஏன் கண்ணீர் தானே மிச்சம் மிச்சம் நான் தண்ணீர் கேட்டால் ரத்தம் ரத்தம் ஏன் கண்ணீர் தானே மிச்சம் மிச்சம் சொல்லாமல் நாராயணா என்று அழைத்தான் கடும் சினம் கொண்ட கசிபு எங்கே உன் நாராயணன் என்று கர்ஜிக்க எங்கும் நீக்கமற இருப்பான் என் இறைவன் என்றான் பிரகலாதன்
வீட்டுலதான் இருந்திருக்க மாட்டுக்கு என் பெருமானே நடராசனே தப்பு பண்ணது என் புள்ளதான் மனசு இருந்தா மன்னிச்சிரு இல்ல நீ குடுக்கிற தீர்ப்ப நான் ஏத்துக்கிறப்பா மாவட்டம் ஆத்தூர் தாலுகா திருமங்கலக்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த குருவி என்று அழைக்கப்படுகின்ற குமார் அதே ஊரைச் சேர்ந்த நாராயணசாமி மகன் நாகேந்திரனை திட்டமிட்டு கொலை செய்திருக்கிறார் கொலைக்கான காரணங்களின் அடிப்படையில் பார்த்தால் கொலை செய்யப்பட்ட நாகேந்திரன் தவறானவர்தான் என தெரிந்தாலும் சட்டத்தை தானே கையில் எடுத்ததால் குமார் குற்றவாளிதான் என உறுதி செய்து இபிகோ செக்ஷன் முன்னூத்தி ரெண்டின்படி அதிகபட்ச தண்டனையாக பத்து வருட கடுங்காவல் தண்டனை அளித்து இந்த நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது குமார குமார என்றி போலாம் உள்ள போய் தேடின பெரிய ஏர் தான் சொன்னாரு நீங்க படுத்திருக்கேன்னு வா போலாம் இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல கொஞ்சம் வேலை அதனாலதான் வீட்டுக்கு கூட போகாம நேரம் இங்க வர ஆமா ஊர்ல இருந்து புகழேந்தி அண்ணனும் அண்ணியும் குழந்தைங்களோட உன்னை பாக்க இங்க வந்தாங்களாமா காணும்னு சொன்னாங்க நீ அவங்கள பாக்கலையா வழியில பாத்த பூங்கொடிக்க படிக்க வந்திருக்காங்க போல இருக்கு சரி நீங்க வீட்டுல போயிருங்க நான் போய் கூட்டிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் 